ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വൺസ് അഗൈൻ എ വാം വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഫ്യൂച്ചർ മിഡ് വൈഫ് ടുഡേസ് അവർ ടോപ്പിക്ക് ഈസ് ഫീറ്റൽ മാൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ ബിഫോർ മൂവിംഗ് ടു ദ ഫീറ്റൽ മാൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടു നോ വാട്ട് യു മെയിൻ ബൈ പ്രസൻറ്റേഷൻ പ്രസൻറ്റേഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു ദ ബേബീസ് ബോഡി ദാറ്റ് ലീഡ്സ് ഓർ ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ലീഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി ബർത്ത് കനാൽ ഇൻ കേസ് ഓഫ് സെഫാലിക് പ്രസൻറ്റേഷൻ വർട്ടെക്സ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ ആൻഡ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ദ സേഫസ്റ്റ് വൺ അതർ പ്രസൻറ്റേഷൻസ് വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ് ബ്രീച്ച് ഷോൾഡർ ഫേസ് ആൻഡ് ബ്രോ ഓൾ കൺസിഡർ ഇറ്റ് ആസ് എ മാൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ സോ വി വിൽ മൂവ് ഓൺ ടു അവർ ടുഡേസ് ടോപ്പിക് ഫീറ്റൽ മാൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഫീറ്റൽ മാൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു ഫീറ്റൽ പ്രസൻറ്റിംഗ് പാർട്ട് അതർ ദാൻ വെർട്ടെക്സ് ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഡ് ബ്രീച്ച് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഫേസ് ബ്രോ ആൻഡ് സിൻസിപ്പുട്ട് മാൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ മേ ബി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ലേറ്റ് ഇൻ പ്രഗ്നൻസി ഓർ മേ നോട്ട് ബി ഡിസ്കവേർഡ് അണ്ടിൽ ദ ഇനീഷ്യൽ അസസ്മെൻറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ലേബർ ഹിയർ ഐ വിൽ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദി റിലേറ്റഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് മാൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ The first one is, the woman has had more than one pregnancy. The second one is, there is more than one fetus in the uterus. The third one is, uterus has too much or too little amniotic fluid. Next one will be, the uterus is not normal in shape or has abnormal growth such as fibroid. The next one will be, placental previa and the last one is, preterm baby. These are the factors related to malpresentation. When we discuss about the types of mal presentation it can basically divide into three breech vertex and transverse in case of breech presentation again it is divided into complete breech presentation footling presentation frying breech presentation and kneeling breech presentation whereas in case of vertex it can be divided into bro presentation face presentation and sinciput presentation the last one will be the transverse presentation these all are the types of mal presentations next we'll see the diagnosis of mal presentation the diagnosis of abnormal fetal presentation is commonly made with a combination of leopold manual vaginal examination and ultrasound Among the types of mal presentation now I will explain about breach. Breach presentation means that either the buttocks or the feet are the first body part that will contact the cervix. Breach presentation occurs in approximately 3% of the birth and are affected by fetal attitude. Breach presentation can be difficult birth with the presenting point influencing the degree of difficulty. first we will see about frank breach the baby's bottom comes first and the legs are flexed at the hip and extended at the knees 65 to 70 percentage of breech babies are in the frank breach position in case of complete breach the baby's hip and knees are flexed so that the baby is sitting cross legged with the feet beside and the bottom when it comes to the footling breach one or both feet comes first with the bottom at the higher position this is rare at a time but relatively common with the premature fetus in case of kneeling breach the baby is in a kneeling position with one or both legs extended at the hip and flexed at the knees this is extremely rare case next we'll discuss about the maternal risk due to breach presentation first one is prolonged labor related to decreased pressure exerted by the breach on the cervix in case of premature rupture of membrane it may expose client to infection next one it can lead to cesarean or forceps delivery trauma to birth canal during delivery from manipulation and forceps to free the fetal head the last one is intrapartum or postpartum hemorrhage there are few fetal risks also these are compression or prolapse of umbilical cord entrapment of fetal head in incompletely dilated cervix aspiration and asphyxia at birth birth trauma from manipulation and forceps to free the fetal head here we reach the management aspect of breech presentation If the woman is in early labor and the membrane are intact attempt external cephalic version 
ടോക്കോലൈറ്റിക് സച്ചാസ് ടെർബുട്ടാലിൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എം ജി ഐ എം ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ബിഫോർ എസ്റ്റേണൽ സെഫാലിക് വേർഷൻ വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ടു റിലാക്സ് ദ യൂട്രസ് ഇഫ് എസ്റ്റേണൽ സെഫാലിക് വേർഷൻ ഈസ് സക്സസ്ഫുൾ പ്രൊസീഡ് ദ നോർമൽ ചൈൽഡ് ബർത്ത് ഇഫ് ദ എക്സ്റ്റേണൽ സെഫാലിക് വേർഷൻ ഫെയിൽസ് ഓർ ഇഫ് നോട്ട് അഡ്വൈസബിൾ ഡെലിവറി ബൈ സിസേറിയൻ സെക്ഷൻ വി ക്യാൻ അറ്റംപ്റ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ വേർഷൻ ഇഫ് ബ്രീച്ച് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഈസ് പ്രസൻറ്റ് അറ്റ് ഓർ ആഫ്റ്റർ തേർട്ടി സെവൻ വീക്സ് വജേനൽ ഡെലിവറി ഈസ് പോസിബിൾ മെമ്രൈൻ ആർ ഇൻഡാക്ട് ആൻഡ് അബ്നോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് ഈസ് അഡിക്യൂറ്റ് ദെർ ആർ നോ കോംപ്ലിക്കേഷൻ സച്ച് ആസ് ഫീറ്റൽ ഗ്രോത്ത് റിട്ടാർഡേഷൻ യൂട്രൈൻ ബ്ലീഡിങ് പ്രീവിയസ് സിസേറിയൻ ഡെലിവറി ഫീറ്റൽ അബ്നോർമാലിറ്റീസ് ട്വിൻ പ്രഗ്നൻസി എനി ഹൈപ്പർടെൻസീവ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ആൻഡ് ഫീറ്റൽ ഡെത്ത് If the mother is attaining all those criteria, then only we can go for external version. Next, we will see the management in case of vaginal breach delivery. A vaginal breach delivery by skilled healthcare provider is safe and feasible under the following condition. First one is complete or frank breach. Second one is adequate clinical pelvimetry. The third one is fetus is not too large. The fourth one is no previous cesarean section for cephalopelvic disproportion. And the last one is flexed head. If the external cephalic version and the normal delivery is not possible, we have to go for cesarean section. A cesarean section is a safer than vaginal breech delivery and recommended in case of double footling breech, small or malformed pelvis, very large fetus, previous cesarean section for cephalopelvic disproportion and hyperextended or deflexed head. Next we will see the types of malpresentation in case of Sinciput. The Sinciput presentation occurs when the larger diameter of the fetal head is presented. Labor progress is slowed with a slower descent of the fetal head. In case of face presentation, the face presentation is caused by hyperextension of the fetal head so that the neither the occiput nor the sinciput is palpable on vaginal examination. Next we will move on to the management. In the chin anterior position, prolonged labor is common. Descent and delivery of the head by flexion may occur. In the chin posterior position, however, the fully extended head is blocked by the sacrum. This prevents the descent and labor is arrested. In case of chin anterior position, if the cervix is fully dilated, allow to proceed with a normal childbirth. If there is slow progress and no sign of obstruction, augmentation of labor with the oxytocin. If descent is unsatisfactory, delivery by forceps. If the cervix is not fully dilated and there are no sign of obstruction, we can go for augmentation of labor with the oxytocin. In case of chin posterior position, if the cervix is fully dilated, then also we can go for only cesarean section. If the cervix is not fully dilated, monitor descent rotation and progress if there are sign of obstruction delivery by cesarean section do not perform vacuum extraction for face presentation next we'll move on to brow presentation the brow presentation is caused by partial extension of the fetal head so that the occiput is higher than the sinciput when it comes to the management if the fetus is alive or dead deliver by cesarean section Do not deliver brow presentation by vacuum extraction, outlet forceps or symbisotomy. The last malpresentation in case of transverse lie. In a transverse lie, a fetus lies horizontally in the pelvis so that the longest fetal axis is perpendicular to that of the mother. The presenting part is usually one of the shoulders, an iliac crest, a hand or an elbow. Here I will explain about the management of transverse lie. If the infant is preterm and smaller than usual, an attempt to turn the fetus to a horizontal lie may be made. Most infant in transverse lie must be born by cesarean birth. However, because they cannot be turned and cannot be born normally from this wedge position. Lastly, we reach the nursing care of client with a mal presentation. The first one is observe closely for abnormal labor pattern. The next one is monitor fetal heartbeat and contraction continuously. Next one will be anticipate forceps assisted birth. 
anticipate cesarean birth for incomplete breech or shoulder presentation b prepare for childbirth emergency such as cesarean section forceps assisted delivery and neonatal resuscitation position the patient in tender birth or knee chest position last one is manually raise the presenting part aseptically these are the nursing management we can provide in case of mal presentation here we can wind up our today's section so in this section i have explained most of the mal presentations and its management so in the next class we will meet with an another episode of midwifery topic till that take care bye bye